శ్రీగురుభ్యో నమ శ్రీమాత్రే నమ అమ్మదయ్య ఉంటే అన్నీ ఉన్నట్లే ఈరోజు మనము భరణి నక్షత్రానికి సంబంధించిన మూడవ పాదంలో జన్మిస్తే వారి లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి వాళ్ళు ఎలాంటి ప్రొఫెషనల్ ఎంచుకుంటే బాగుంటుంది ఈ విషయాలు మనం తెలుసుకుందాం సో ఆల్రెడీ మీరు ఈ వీడియోని చూస్తున్నారు అంటే మీరు భరణి నక్షత్రం యొక్క మూడవ పాదంలో పుట్టుంటే మీరు ఈ వీడియోలు చూస్తారు లేదంటే మీ యొక్క బంధువులో మీ భార్యనో భర్తనో మీ పిల్లలో కొడుకు కూతురో సో మీ అనుదమ్ములో ఎవరైనా మీకు సంబంధించిన వాడు మీ మిత్రులో ఉంటే కనుక మీరు ఈ వీడియో చూస్తారు కాబట్టి ముందుగానే చెప్తున్నానండి ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత మీరు వాళ్ళ మీద మాత్రం కంక్లూషన్కి మాత్రం దయచేసి రాకండి ఇది ఒక విజ్ఞాన పరంగా చెప్పడానికి మాత్రమే మేము వీడియోస్ చేస్తున్నాము సో ఏమైనా నెగిటివ్స్ ఉంటే వాళ్ళ మీద ఒక నెగిటివ్ కంక్లూషన్కి మాత్రం దయచేసి రాకండి సో ఇక్కడ తృతీయ పాదస్య శుక్రహ అధిపతి భరణి నక్షత్రం యొక్క తృతీయ పాదానికి శుక్రుడు అంశాధిపతి అవుతున్నాడు అట్లాగే భరణి నక్షత్రానికి కూడా శుక్రుడు అధిపతి అవుతాడు సో రెండు అంశాధిపతి నక్షత్రాధిపతి ఇద్దరు కూడా శుక్రుడే సో వీళ్ళ క్వాలిటీస్ ఏముంటాయని మనకి సనాతన గ్రంథంలో ఏం చెప్పారు సంస్కృతంలో అంటే అభయ అంశ అభయ అంశ ఎంత గొప్ప అండి అభయం సర్వభూతేభ్యో దధాన్యే తత్ వ్రతం మమ అని శ్రీరాముడు అన్నాడట శ్రీరాముడి యొక్క వ్రతం ఏంటి తెలుసా అభయం సర్వభూతేభ్యో దధామి నేను సమస్తమైనటువంటి ప్రాణులకు అందరికి కూడా అభయాన్ని ఇస్తాను అంటే ఎవరైనా సరే నన్ను కాపాడండి అని మీ దగ్గరికి వస్తే మీరు వాళ్ళని కాపాడతారట అంటే మీది కాపాడే చెయ్యి అర్థించే చెయ్యి కాదు అంటే ఇంకొకరిని చెయ్యి జాపి అడిగే చెయ్యి కాదు సో భరణి నక్షత్రంకి మూడవ పాదన పుట్టినటువంటి వారికి ఎంత గొప్ప గుణం అంటే అభయ అంశ అంటే వీళ్ళు రాజకీయ నాయకులు కూడా అవుతారు మంచి లీడర్స్ అవుతారు లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఉంటాయి వీళ్ళు ఎందుకోసం అంటే ఒక లీడర్ అని వాడు ఏం చేస్తాడు అందరినీ కాపాడతాడు సో అందుకోసమే అభయ అంశ అన్నారు సో ఆ అభయ ఆంజనేయ స్వామి ఎట్లాగైతే ఆంజనేయ స్వామి తలుచుకుంటే మనకి అభయం ఎలా సిద్ధిస్తుందో అంటే మనకి ఎలాంటి భయాలు లేకుండా ఆంజనేయ స్వామి మనం ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేస్తారో ఈ భరణి నక్షత్రం యొక్క మూడవ పాదన పుట్టినటువంటికి అంత ధైర్యము అంత స్తోమత స్థైర్యము అన్ని కూడా సహనము అండ్ ఆలోచన శక్తి ఎలా శత్రువుని ఎదుర్కోవాలి ఎలా పది మందిని కాపాడాలి ప్రొటెక్ట్ చేయాలి ఇది చాలా బాగుంటుంది వీళ్ళకి ఇది మంచి పాజిటివ్ క్వాలిటీ విశ్రాంతి మతిమాన్ విశ్రాంతి మతిమాన్ అన్నారు అంటే వీళ్ళు ఎక్కువగా విశ్రాంతి తీసుకుంటారు అంటే చాలా పీస్గా కామ్గా ఉంటారు బట్ బేసిక్గా భరణి నక్షత్రం క్వాలిటీ మాత్రం కొంచెం షార్ట్ టెంపర్ ఉంటారు ప్రౌడ్గా ఉంటారు సో ఈ మూడో పాదాన్ని కొంచెం అవి తక్కువ ఉంటాయి కానీ ఒక సర్టన్ టైంలో మాత్రం బెడిసి కొడతాయి విశ్రాంతి మతిమాన్ అంటే వీళ్ళు ఎక్కువగా రెస్ట్ తీసుకుంటారు నిద్రపోవాలనుకుంటారు లేజీ ఉంటారు సో అదైతే జరుగుతుంది ఎందుకోసం అంటే ఒక మంచి క్వాలిటీ ఉన్నప్పుడు ఒక ఈ క్వాలిటీ కూడా ఉంటుంది ఎందుకోసం అంటే స్ట్రెస్ ఎక్కువ అయిపోతారు ఎందుకోసం అంటే ఎక్కువగా ఆలోచిస్తారు కదా స్ట్రెస్ అయిపోతారు కాబట్టి విశ్రాంతి మతిమాన్ అని కూడా చెప్పారు మహోత్సుక శూర చాలా ఉత్సాహవంతులు మహోత్సుక ఉత్సాహంతో పనిచేస్తారు పది మందితో పని చేయిస్తారు మంచి ఉత్సాహవంతులు వీళ్ళు శూర మంచి ధైర్య సాహసాలు ప్రతిభా పాఠవాలు చూపిస్తారు సో ఈ మొత్తం దీని మీద బట్టి క్యాలకులేషన్ బట్టి కనుక చూస్తే కనుక వీళ్ళకి నేను ఏం సజెస్ట్ చేయాలి ప్రొఫైల్స్ అంటే వీళ్ళు రాజకీయ నాయకులుగా ప్రయత్నం చేయవచ్చు తర్వాత ఆర్మీ వైపు ట్రై చేయవచ్చు పోలీస్ ఆఫీసర్గా ప్రయత్నం చేయవచ్చు అండ్ ఇంజనీరింగ్ వైపు కూడా వెళ్ళవచ్చు మెయిన్గా ఏంటంటే లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ మీరు ఎక్కడ ఉద్యోగం చేసినా లీడర్గా మీరు అయిపోతారు ఆటోమేటిక్గా మీరు లీడర్ అయిపోతారు మీరు ఎవరినో మిమ్మల్ని వెనక నుంచి తోయాల్సిన అవసరం లేదు ఆటోమేటిక్గా మీ వెనక్కి జనాలు వచ్చేస్తారు సో ఇది భరణి నక్షత్రం యొక్క మూడవ పాదంలో పుట్టినటువంటి వారి యొక్క గుణగణాలు లక్షణాలు అయితే నేను చెప్పినట్టుగా మీ జాతకంలో లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఉన్న మీరు లీడర్ కాలేకపోతున్నారు కెరియర్లు భూమ్ కాలేకపోతున్నారు ఏం చేయాలి మీ యొక్క డేట్ ఆఫ్ బర్త్ టైం ప్లేస్ తీసుకొని నన్ను కన్సల్ట్ చేయండి మీకు నేను సరైన గైడ్లైన్స్ నేను ఇస్తాను అయితే నా కన్సల్టేషన్ ఫీజు మాత్రం బేసిక్ ఫైవ్ థౌజండ్ అండ్ లెవెన్ థౌజండ్ సో ఒకేసారి కన్సల్టేషన్ కావాలి అంటే ఫైవ్ థౌజండ్ ఉంటుంది సో త్రీ సెషన్స్ కావాలంటే మాత్రం లెవెన్ థౌజండ్ ఉంటుంది సో మేము గూగుల్ డ్రైవ్లో ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తాం మీ పేరు మీ పేరు మీద సో ఆ ఫోల్డర్లో మీ యొక్క జాతకాన్ని పీడిఎఫ్ ఫైల్ పెడతాము దాన్ని డిజైన్ చేసి పీడిఎఫ్ ఫైల్ పెడతాము 
అండ్ అక్కడనే ఒక వర్డ్ ఫైల్ ఉంటుంది మీ యొక్క జాతకాన్ని నేను ఓవరాల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ పెట్టిస్తాను అక్కడ క్లియర్గా టైప్ చేసి మీరు ఎప్పుడెప్పుడు ఏం చేయాలి ఏం కథ సో మన క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ వాటన్నింటినీ అక్కడ సేవ్ ఉంటాయి అనమాట అంటే నేను చెప్పే మాటలు గాలికి వెళ్ళిపోవు మీకు సేఫ్ ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది అంటే ఒక సిస్టమేటిక్ వేలో నేను ఆస్ట్రాలజీ చెప్తున్నాను ఏదో మీరు వచ్చారు డబ్బులు పెట్టారు అడిగారు వెళ్ళిపోయారు అట్లా ఉండదు నేను మళ్ళీ కంపల్సరీ తడుముతాను నేను ఏం నాయన నన్ను అడిగావు మరి ఏం చేస్తున్నావు నన్ను అడిగి పడుకోవడమేనా డబ్బులు ఇచ్చేయడమేనా అట్లా కాదు నాకు ఒకవేళ మీ జాతకం బాగుంది మీ జాతకం రాజయోగం ఉందంటే మాత్రం నేను వదిలిపెట్టను ఎందుకోసం అంటే వజ్రం దొరుకుతా నేను వదిలిపెట్టాను సాన పెడతా మీరు ఐదు వేలు ఇవ్వండి డబ్బులు ఇవ్వకపోండి మీ జాతకం మంచిగా ఉంది అనుకోండి నేను మాత్రం మిమ్మల్ని వదిలిపెట్టాను ఎందుకోసం అంటే నాకు భరణి నక్షత్రం నాకు లీడర్స్ కావాలి కంపల్సరీ సో మీరు లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ అవన్నీ మీ దగ్గర ఇవి చెప్పినట్టుగా మీరు ఉంటే కనుక దయచేసి సంప్రదించండి అండ్ ఇవే మంచి విషయాలు పది మందికి మీరు పంచండి షేర్ చేయండి మీకు కింద వీడియో కింద ఆరో సింబల్ ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేస్తే కనుక షేర్ మార్క్ వస్తుంది సో అందరికీ షేర్ చేయండి ప్లస్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి గంట సింబల్ కొట్టండి నా టార్గెట్ పది లక్షల మంది ఫాలోవర్స్ ఉండాలి మన తెలుగు వాళ్ళు చూద్దాం మరి ఎంతమంది అవుతారు ఓకే సర్వేజన సుఖినభవంతు శ్రీమాత్రేణి